என் இனிய மாணவ மாணவிகளை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் வந்தனங்கள் நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று பதினொன்றாம் வகுப்பு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் லிவிங் வேர்ல்ட் உயிரி உலகம் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது உயிரி உலகம் உயிரிகளின் உலகம் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அதில் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஓர் கேனசம் உயிரினங்களின் பொது பண்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு தலைப்பிலே சில முக்கியமான கருத்துக்களை பார்க்கலாம் என்று இருக்கிறோம் ஸோ லிவிங் வேர்ல்ட் உயிரி அல்லது உயிரிகளின் உலகம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஓர் கேனசம் உயிரினங்களின் சில பொதுவான பண்புகளை பற்றி காண இருக்கின்றோம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஓர் கேனசம் உயிரினங்களின் பண்புகளை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் ஃபஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் க்ரோத் வளர்ச்சி நான் வளர்கிறேனே மம்மி அப்படின்னு சின்னதுலேருந்து பெருசாக வளரணும் So, growth plays a vital role in the permanent, irreversible change. One way to the world is to be able to live in a world of the world. Nutrition, one of them. It may be either autotropic or heterotropic. Suya jeevya hai rikalam, para jeevya hai rikalam. Valarchi nadi vera vendu mineral, aharam viha mukhiya teva yenpada namakka tariyum. Movement. மூமெண்ட் என்பது அசைவு என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் நகர்தல் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் லோகமோஷன் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அந்த நகர்தல் என்பது ரொம்ப முக்கியம் எதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் அதுவும் முக்கியம் ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி நமக்கு தெரியும் ரீப்ரொடக்ஷன் என்பது இனப்பெருக்கத்தை குறிக்கும் வெஜிடேட்டிவ் அண்ட் டெக்னிக்கலி சேஸ் ஏசெக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் பாலிலா மற்றும் பால் இனப்பெருக்கம் நடைபெறும் பாலிலா இனப்பெருக்கம் எடுத்துட்டோம்னா ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஒன்லி க்ளோன்ஸ் ஜெனடிக்கலி சிமிலர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் க்ளோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அமைப்பொத்த உயிரினங்கள் ஏசெக்ஷுவல் பாலிலா இனப்பெருக்கத்தில் உருவாகும் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வேரியேஷன் இன் ஒரு கேனசம் வேறுபாட்டிற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது பால் இனப்பெருக்கம் என்பது நமக்கு தெரியும் எக்ஸ்க்ரூயிஷன் இஸ் நத்திங் பட் எலிமினேஷன் ஆஃப் வெஸ்ட் கழிவு பொருட்கள் வெளியேற்றப்படுதல் கழிவு நீக்கம் என்று அழைக்கப்படும் தென் இரிட்டபிலிட்டி தூண்டலும் துளங்கலும் என்ற தமிழிலே கூறுவார்கள் ரெஸ்பான்ஸ் டு தெக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமலாய் புற தூண்டலுக்கு நாம் எவ்வாறு ஒரு உயிரினம் பதிலளிக்கிறது என்பதை பற்றி படித்தல் ரெஸ்பிரேஷன் மூச்சோட மறந்துடக்கூடாது எப்பையும் சுவாசித்தலை குறிக்கும் ரெஸ்பிரேஷன்னா ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிவிடப்படுவதை குறிப்பது அல்ல ஆக்சுவலி இங்கே எடுத்துட்டோம்னா ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நம்ம பார்க்குறப்ப ரொம்ப முக்கியமாக ஞாபகிக்க வேண்டியது ஃபுட் ஆக்சிடைஸ் ஆகுது உணவு எரிக்கப்படுதல் ஆக்சிஜனேட்டம் அடைதல் ஆற்றல் கிடைத்தலை குறிக்கும் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் விகேட் எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி எடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் அண்ட் மெட்டபாலிசம் வளர் சிதை மாற்றம் த நெட்ஒர்க் ஆஃப் பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அகர் இன் ஆல் நார்மல் லிவிங் செல்ஸ் அனைத்து உயிருள்ள செல்களிலும் நடைபெறக்கூடிய வளர் சிதை மாற்ற நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு உருவாக்கம் சிதைத்தல் அதை பற்றிலாம் நம்ம பேசிக்காக இதில் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் க்ரோத் க்ரோத் நான் சொன்னேன் பர்மனண்ட் இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்ச் வளர்ச்சி என்பது திரும்ப பெற முடியாத ஒரு மாற்றத்தை குறிக்கும் இட் இஸ் அன் இன்ட்ரன்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர் கேனிசம் த்ரூ விச் தே கேன் இன்க்ரீஸ் செல்ஸ் போத் இன் நம்பர் அண்ட் மாஸ் இன்ட்ரன்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி என்பது அகம் சார்ந்த ஒரு செயல்பாடு ஆகும் என்பது குறிக்கும் அகம் சார்ந்த ஒரு செயல் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் லிவிங் ஆர் கேனிசம் உயிரிழவை அனைத்தும் செல்லோட நம்பர் ஜாஸ்தியாகும் செல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் அதை தவிர மாஸ் அதனுடைய அளவும் அதிகரிக்கும் ஸோ எண்ணிக்கை மற்றும் அளவு அதிகரித்தல் இட்ஸ் அ இன்ட்ரன்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லிவ் ஆர் லிவிங் ஓர் கேனசம் அகம் சார்ந்த ஒரு செயல்பாடாகும் அது அனைத்து உயிருள்ள ஆர்கானிசம் உயிரினங்களிலும் காணப்படும் growth in non living objects is extrinsic due to simple aggregation of material on the surface non living object uyiratra porukkalai eduthukondom endral adhilum valarchi irukkum andha valarchi anadhu puram saarndha veli purathe irukkum romba perfect ah solra appa veli aarndha endru tamilil korugrargal oru kall irukna kall mele 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 pera porukkal padivadan kaaranamaga adanudaiya alavu adhigarikkum so ingeyum alavu adhigarikkum ingeyum alavu adhigarikkum பட் இது இன்ட்ரன்சிக்காக இருக்கும் அகம் சார்ந்த இது புறம் சார்ந்த அல்லது வெளியார்ந்த ஒரு வளர்ச்சியாக இருக்கும் அப்புறம் இங்கே சொன்னதுதான் திருப்பி வர்றது மேலே இருக்கிறது க்ரோத் இன் லிவிங் ஓர் கேனசம் இஸ் இன்ட்ரன்சிக் உயிருள்ள உயிரினங்களிலே 
உயிரினங்களிலே உயிருள்ள வேண்டாம் உயிரினங்களிலே வளர்ச்சி என்பது அகம் சார்ந்ததாக இருக்கும் டியூ டு தடிஷன் ஆஃப் நியூ ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் ப்ரோட்டோபிளாசம் புதிதாக சேர்வதன் காரணமாக உனக்கே தெரியும் ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் அப்படின்னா செல் வித்தவுட் செல் வால் செல் சுவரை தவிர எஞ்சியுள்ள தாவர செல் பாகத்தினை நாம் ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் என அழைக்கிறோம் அந்த வார்த்தையை ஞாபகம் நெக்ஸ்ட் செல்லுலர் ஸ்ட்ரக்சர் செல் அமைப்பு ப்ரோ அண்ட் யூ கேரியோட் ப்ரோ கேரியோட்டுகள் யூ கேரியோட்டுகள் என்ற செல்களை நாம் இரண்டாக பிரித்திருக்கிறோம் ப்ரோ கேரியோட் யூனி செல்லுலர் ஆர்கானிசம் வித் அன் என்சிபி அண்ட் நியூக்ளியஸ் தோன்றுநிலை உட்கருவனை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு செல் உயிரினங்களை நாம் ப்ரோ கேரியோட்டுகள் என அழைக்கிறோம் பாக்டீரியா அண்ட் சைனோபாக்டீரியா பாக்டீரியாவும் நீலைப்ப நீலப்பச்சை பாசியும் இதன் கீழ் வரும் ப்ரோ மீன்ஸ் ப்ரிமிட்டிவ் தொன்மையான கேரி ஆன் மீன்ஸ் நியூக்ளியஸ் உட்கரு தொன்மையான உட்கரு இருக்கும் இவங்க எல்லாருமே யூனிசெல்லுலர் டபுள் மெம்பிராண்ட் செல் ஆர்கனல்ஸ் ஒன் ஆப்சென்ட் ரெட்டை சொப்பினால் சூழப்பட்ட செல் நுண்ணுறுப்புகள் இந்த உயிரினங்களில் காணப்படாது யூ மீன்ஸ் ட்ரூ கேரி ஆன் மீன்ஸ் நியூக்ளியஸ் ஆர்கானிசம் வித் அ வெல் டிஃபைன்ட் நியூக்ளியஸ் ஆர் ட்ரூ நியூக்ளியஸ் செட் பி யூ கேரி நன்கு மேம்பாடடைந்த உண்மையான உட்கருவினை பெற்றிருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் யூ கேரி அவுட்டுகள் என்று அழைக்கப்படும் தே ஆர் யூனி செல்லுலர் டு மல்டி செல்லுலர் ஒரு செல்லிலிருந்து பல செல் உயிரினங்களாக இருக்கும் இல்லை நம்ம என்ன பச்சுக்கணும்னா அந்த ப்ரோகேரி ஓட்டுக்கு மொனீரா ஞாபகம் யூ கேரி ஓட்டுக்கு ப்ரொட்டஸ்டா ஃபங்கை பிளான்டே அனிமாலியா ப்ரொட்டஸ்டா பூஞ்சைகள் தாவர உலகம் விலங்குலகம் எல்லாமே எதில் வருவான்னா யூ கேரி ஓட்ஸோட கீழே வருவா நெக்ஸ்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் it is one of the fundamental characteristic feature of all living organism or feature of living organism anaitu uyiranangalilum inapperukkam enbadu mukkiyamana onraagum to maintain the species sitrinangal uyirvaala vendum endral sitrinangal nilaithirukka vendum endral the existence of species only due to reproduction inapperukkathin moolamaga mattume sitrinangal nilaithirukka mudiyum அதை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கா ஒன் இஸ் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இங்கே ஸ்பேஸ் கிடையாது அது ஸ்பேஸ் இல்லை மறந்துடாது இட் இஸ் நாட் ஏ செக்ஷுவல் ஏ செக்ஷுவல் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கணும் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பாலில இனப்பெருக்கம் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பாலின பெருக்கம் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூசஸ் ஜெனட்டிகலி சிமிலர் ஜெனட்டிகலி ஐடென்டிகல் ஜெனட்டிகலி யூனிஃபார்ம் பிளான்ட் ஒரு அனிமல் பாப்புலேஷன் பாலினா இனப்பெருக்கத்தின் மூலம் தோன்றுகின்ற உயிரினங்கள் அனைத்தும் அமைப்பொத்து காணப்படும் அதை நம்ம குளோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவா குளோன்கள் அமைப்புத்த உயிரிகள்னு சொல்லுவா நோ வேரியேஷன் அட் ஆல் வேறுபாடு காணப்படாது இட்ஸ் பை ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் ஸ்போர்கள் உருவாக்கத்தின் மூலமாக நடைபெறலாம் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் துண்டாதலின் மூலமாக நடைபெறலாம் பட்டிங் ஒட்டு விடுதலின் மூலமாக நடைபெறலாம் அது மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டெம் ரூட் அது வழியாக நடைபெறலாம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃபர்ஸ் வேரியேஷன் இன் ஓர் கேனசம் உயிரினங்களின் வேறுபாட்டிற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இனப்பெருக்கத்தை நாம் பாலினப்பெருக்கம் என அழைக்கிறோம் ஏன்னா இந்த பாலினப்பெருக்கம் நடக்கிறப்ப செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறப்ப மியோசஸ்ன்னு ஒரு கான்செப்ட் நடக்கும் மியோசஸ் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் படிச்சிருப்போம் டுவெல்த்லேயும் படிச்சிருப்போம் டென்த்லேயும் உண்டு த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் டெக்ஸ்ட் பிளேஸ் பட்வீன் த நான் சிஸ்டர் ப்ரொமேட்டிக்ஸ் ஆஃப் த ஹோமில் ஆகஸ்ட் பி கிராசிங் ஓவர் மியாசஸ் செல் பெறுதலின் பொழுது ஒத்தி செய்வான குரோமசோன்களின் சகோதரி அல்லாத குரோமேட்டிக் துண்டுகளுக்கிடையே ஜீன்களின் பரிமாற்றம் நடைபெறும் அந்த பரிமாற்றத்தின் காரணமாகத்தான் நாம் பல்வேறு வேறுபாடுடன் காணப்படுகின்றோம் ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃபர்ஸ் ரீகாம்பினேஷன் மறு சேர்க்கைக்கு காரணம் ஆரிஜின் ஆஃப் நியூ ஸ்பைஷிஸ் புதிய சிற்றினங்கள் உருவாக்கத்திற்கு காரணமாகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எடுத்துன்னா ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலை புற தூண்டலுக்கு நாம் துளங்குதல் அல்லது பதிலளித்தல் ஆல் லிவிங் ஒர் கேனிசம்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் சென்சிங் தர் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு வேரியஸ் பிசிக்கல் கெமிக்கல் அண்ட் பயோலாஜிக்கல் ஸ்டிமுலை அனைத்து உயிரினங்களும் சூழலுக்கு தக்கார்போல் பதிலளிக்கும் இயர்பு வேதி உயிரிய தூண்டுதல்களுக்கு நம்முடைய உடலானது அல்லது உயிரினத்தின் உடலானது பதிலளிக்கிறது அதுதான் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலை வாதியார் சொல்லித்தரப்ப குழந்தை கேட்கறோம் குழந்தையோட பிரைனுக்கு மெசேஜ் போறது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மூஞ்சியில ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வரணும் புரிஞ்ச எக்ஸ்பிரஷனோ புரியாத எக்ஸ்பிரஷனோ வரணும் வரணும் அப்படின்னு உட்காந்து இருந்தா வாதியார் நல்ல பாடம் சொல்லித்தர முடியாது ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பரீட்சையில கேள்வி கேட்டா கேள்விக்கு எதான பதில் எழுதணும் கேள்வியே தெரியாமல் அப்படியே நம்ம உட்காந்து இருந்தோம்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ தட் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிசிக்கல் இயற்பு காரணிகளுக்கோ கெமிக்கல் வேதிப்பொருட்களோ பயோலாஜிக்கல் 
உயிரி காரணிகளுக்கோ அல்லது தூண்டல்களுக்கோ நாம் துறங்க வேண்டும் அனிமல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு த சரவுண்டிங்ஸ் த்ரூ சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் விலங்குகளை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் உணர் உறுப்புகளின் மூலமாக புற தூண்டுதலுக்கு பதிலளிக்கின்றன ஸோ சரவுண்டிங் த்ரூ சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் கண் பார்க்கறது காது கேட்கறது வாய் பேசுறது கால் ஓடுறது ஓகேயா இது எல்லாம் நம்ம சென்ஸ் ஆர்கன் மூலமா வி ஆர் ரெஸ்பாண்டிங் அப்படியே மாம்பிழம் மல்கும் மாம்பிழம் பார்த்த உடனே நம்மள அறியாமல் ரெஸ்பான்ஸ் என்னது சலைவா ஃபார்மேஷன் இருக்கு ஒரு மியூசிக் கேட்டோடனே நம்மள அறியாமல் டக்க 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 டக்கன்னு ஆடுறோம் இதெல்லாம் ரெஸ்பான்ஸ் இதை கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா உணர்வு பூர்வமாக இருத்தல் என்று பொருள் பிளான்ட் எடுத்துன்னா பெண்டிங் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் டுவர்ட் சன்லைட் சூரிய ஒளியை நோக்கி வளர்தல் க்ளோசர் ஆஃப் லீவ்ஸ் இன் டச் மீ நாட் பிளான்ட் க்ளோசர் ஆஃப் லீவ்ஸ் டச் மீ நாட் தொட்டாச்சு நீங்கன்னு சொல்லுவோம் அதை தொட்டோனே எல்லாம் முடிவு இரிட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்றது துளங்கல் பதிலளித்தல் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்ப தூங்கு மூஞ்சி மரம்னு இன்னைக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பேன் தூங்கு மூஞ்சி மரம் என்ன பண்ணுவோம் சாயங்கால வேலையில இலைய மூடின்றோம் சன்ஃப்ளவர் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் ஹீலியாந்தஸ் அனுவஸ் காலம்பிர பூ சூரியன் எந்த பக்கம் அங்க இருக்கும் சாயங்காலம் வேற பக்கம் சன் இருக்கப்ப அந்த பக்கம் போயிடும் ஸோ இதெல்லாம் ரெஸ்பான்ஸ் ரூட் எடுத்துன்னா ஜியோட்ரோபிசம் அதை நோக்கி வளரும் ரூட் இஸ் பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ரோபிக் புவி நேர்நாட்டம் உடையது ஸ்டெம் இஸ் பாசிட்டிவ்லி போட்டோட்ரோபிக் ஒளி நேர்நாட்டம் உடையது லைக் தட் இதெல்லாம் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ நமக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் உண்டு பிளான்ட்டும் அதே மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவா அப்படிங்கிறத ஞாபகம் தட் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் புறத்தூண்டல் எது இருந்தாலும் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றப்ப சமநிலை பேணுதல் என்ற அழைப்பார்கள் எக்ஸ்டர்னல் என்விரோன்மெண்ட் என்ன ஒன்னு இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணாலும் அதை பத்தி கவலைப்படாமல் நன்றாக படிக்க வேண்டும் பெரிய மருத்துவராக வர வேண்டும் கலெக்டராக வர வேண்டும் இன்ஜினியராக வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆம்பிஷனோட இருப்ப சோ எந்த ஒரு அவுட்டர் டிஸ்டர்பன்ஸும் ஒன்னு ஒண்ணுமே பண்ணாது இதுக்கு தான் சமநிலை பேணுதல் என்று கூறுவார்கள் property of self regulation and tendency to maintain can't maintain constant in our state with an external environment which is liable to change pura soolile eppozhudum maarubadu nadandukonde irukkum aanal nammude inner state irukk porngole ul nilayil endha maatramum yerpadakoodathu so and the constant romba technically says maintaining the milieu interior constant சூழலிலே எந்த ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் நாம் எந்த குறிக்கோளுடன் இருக்கிறோமோ அந்த குறிக்கோளை நோக்கி சென்று கொண்டே இருந்தோம் என்றால் அதை அடைவோம் அந்த சமநிலை பேணுதல் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது ரொம்ப உனக்கு காம்ப்ளிகேட்டா சொல்றேன்னு நினைக்காத ஈஸியா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த கிளான்ஸ் படிக்கிறப்ப டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பேன் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் படிக்கிறப்ப அதுல Uh, anti diuretic hormone or vasopressin responsible for regulation of water balance helps to maintain water balance nammudaiya udalile neer chamanilaiye seeraga veithirukka udavuvathu vasopressin anti diuretic hormone or vasopressin responsible for osmo regulation of water nam udalil neer chamanilaiye seeraga veithirukka edho udavugirathu indha edh adu mari ovvathum nammala enna pannanu or samanilaiye maintain seiya vendum சூழலில் எந்த மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் நம்மிடம் எந்த விளைவுகளும் ஏற்படக்கூடாது இன்னர் இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் பி கான்ஸ்டன்ட் உள் சமநிலை சீராக இருத்துக்கொள்வது ரொம்ப சொல்லணும் வச்சுக்கோ சீரான நம்ம உடல் வெப்பநிலையை வச்சுக்கலாம் வி ஆர் ஹோமியோத்தோம்ஸ் வித் கான்ஸ்டன்ட் பாடி டெம்பரேச்சர் மனிதர்களை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் நாம் ஹோமியோத்தோம்கள் என்று வெப்பரத்த பிராணிகள் என்று அழைப்பார்கள் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்ல என்ன ஒரு சேஞ்ச் வந்தாலும் நம்ம உடம்போட வெப்பநிலை சீராக தான் இருக்கும் அட்மாஸ்பியர்ல உனக்கு சுற்றுப்புறத்துல மே மாசம் ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா உனக்கு முப்பத்தி ஆறு புள்ளி சில்ல சம்திங் பதிலாக ஐம்பது டிகிரி ஜாஸ்தி ஆயிடுதுன்னா என்ன பண்ணுவேன் வேத்துக்குட்டியே பிராணம் பேடும் டீஹைட்ரேட் ஆகி ஸோ தட் சூழல்ல எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நம்மளை பாதிக்காமல் இருக்க வேண்டும் next metabolism the sum of all the chemical reactions taking place in a cell of living organism metabolism in the tamil le valar sidai maatram endra alaikapadum the network of biochemical reactions occur in all normal living cells anaitu uyirulla selgalilum nadaiverakoodiya uyir vedi vinaigalin thogupinai tham nam valar sidai maatram endra alaikrom metabolism network of biochemical reactions marandurathiyo chemical reaction அனைத்து உயிரினங்களிலும் நடைபெறக்கூடிய 
வேதி வினைகளின் தொகுப்பினை நாம் வளர் சிதை மாற்றம் என அழைக்கிறோம் இதை ரெண்டா பிரிச்சிருக்கா ஒன் இஸ் அனபாலிசம் பயோசிந்தசிஸ் அனதர் இஸ் கேட்டபாலிசம் டீகிரேடேட்டிவ் ரியாக்ஷன் வளர் மாற்றம் என்றும் சிதை மாற்றம் என்றும் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இது ரெண்டுக்கும் எங்க சொல்ற டிஃபரன்ஸ் புக்கில் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு டிஃபரன்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் ஆஃப் அனபாலிசம் அண்ட் கேட்டபாலிசம் வளர் மாற்றத்தையும் சிதை மாற்றத்தையும் வேறுபடுத்துக பில்டிங் அப் ப்ராசஸ் உருவாக்க நிகழ்வு பிரேக்கிங் டவுன் ப்ராசஸ் சிதைக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு ஸ்மாலர் மாலிக்கூல்ஸ் கம்பைன் டுகெதர் டு ஃபார்ம் லார்ஜர் மாலிக்கூல் எளிய மூலக்கூறுகள் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு பெரிய மூலக்கூறு உருவாகும் லார்ஜர் மாலிக்கூல் பிரேக் இன் டு ஸ்மாலர் யூனிட்ஸ் பெரிய மூலக்கூறானது அதன் எளிய மூலங்களாக சிதைக்கப்படும் ரொம்ப ஈஸியா சொல்றேன் இட்லி மாவுலேந்து இட்லி வந்தால் அனபாலிசம் இட்லியை கடிச்சு திங்கிறப்ப திருப்பி மாவா மாறிடு தூணு வச்சுக்கோ ஏன் அதுக்கு கேட்டபாலிசம்னு பேர் இதுதான் சிம்பிள் டெஃபினேஷன் கெமிக்கல் எனர்ஜி இஸ் ஃபார்ம் அண்ட் ஸ்டோர்டு வேதி ஆற்றலானது இங்கு உருவாகி சேமித்து வைக்கப்படும் த ஸ்டோர்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ் அண்ட் யூஸ்ட் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றலானது வெளிவிடப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும் எக்ஸாம்பிள் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃப்ரம் அமினோ ஆசிட் அமினோமிலங்கள் சேர்ந்து புரதம் உருவாதல் breaking down of glucose into carbon dioxide and water a glucose anadu carbon dioxide avum neer agavum piridal romba simple ra idukku anabolism valar maatrathirku photosynthesis polycher ke enna aachko catabolism break down ku respiration swasithala enna aachko polycher ke enna nadakkum carbon dioxide um water um chend carbohydrate form aagum கார்பன் டை ஆக்சைடும் நீரும் சேர்ந்து கார்போஹைட்ரேட் உருவாகக்கூடிய ஒரு நிகழ்விற்கு ஒளி சேர்க்கை என்ற பெயர் ரெஸ்பிரேஷன் பிரேக் டவுன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரைட் ரிலீஸ் ஆஃப் எனர்ஜி லிபரேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட்டர் சுவாசித்தலின் பொழுது கார்போஹைட்ரேட்டுகள் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைந்து ஆற்றல் வெளிவிடப்படுவது மட்டுமின்றி கார்பன் டை ஆக்சைடும் நீரும் உருவாகும் ரொம்ப சிம்பிள் கன்வர்ஷன் ஆஃப் இட்லி மாவு இன்ட்டு இட்லி வருஷல எழுதி விடாத ராகுல் தெரிஞ்சுக்கிறது சொன்ன தெரிஞ்சுக்கிறது இட்லி மாவுலேந்து இட்லி உருவானால் அதுக்கு அனபாலிசம் பிரேக் டவுன் ஆஃப் இட்லி இன்டு மாவு கடிச்சு திங்கிறப்ப திருப்பி இட்லி மாவா மாறிடுதுன்னா அதுக்கு என்ன பேர் கேட்டபாலிசம் ஓகே தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் ஹியரிங் தேங்க்யூ வெரி மச்